tupo hapa Kawe kanisani kwa Mamposa ambapo leo hii tumekuja kumcheki brother yetu Godfrey. Najua nikitaja Godfrey kwako inakuwa ni ngumu sana kumuelewa. Nipo na Dubai. Bro mambo vipi? Hapo hapo. Kama kaa. Swasfe. Amin na kwema? Kwema. Za uzima. Tupo kama kawaida. Kitu cha kitu cha ambacho mtu yote aweze akaelewa kwa mara ya kwanza. Tumekuona kanisani hapa lakini pia tumeona pale baba baba mchu baba askofu akiwa na anakufanya kama unatubu vile mambo ambayo yamepita. Tupe kwanza historia nini ambacho kime kimekufanya uwe hivyo? Ah unajua binadamu tuna safari ndefu kwenye maisha na safari na safari haijanyoka. Kuna mabonde, kuna milima, kuna siku za fulani na, na siku za huzuni. Kuna siku za maumivu. Ushaelewa? Kwa hiyo hapa katikati niligundua kama barabara yangu kidogo kuna wachawi maadui wameiparamia na wakazima taa. Kwa hiyo mwanga kama ukawa upo. Chuo kifigisu, kubani waliziki, maplomota wananitafuta nipige nao kazi. Kama kuna promoter mmoja wa Voko Festival ili wandaliwa Morogoro kama unakumbuka. Wakati kasha nilipo hela, alienda kituo kimoja cha radio kuomba uzamini. Akaambiwa, ukifanya show na Dubai uwezi kupata wazamini. Lengo lao nisiwepo kwenye hiyo show. Lakini bahati nzuri alikuwa amesha nilipa tali hela. Lakini kama angekuwa anilipa hela basi kwenye hiyo show ya Voko Festival Morogoro ni singekuepo. Nina show nyingi nazipata Marekani Ulaya toka mwaka 2006-2007. Kipindi hicho nimetoka Ulaya Sweden nikawa Mwanza. Kama unakumbana nilihamisha makazi Mwanza. Mapromoter walikuwa wanantafuta. Uingereza wapi? Wanaambiwa na maadui zangu hapo kwenye media kwamba bwana yule jamaa ni teja. Yule jamaa sasa yuko kijijini anavua daga. Yule jamaa ata namba zake hatuna. Kama mnataka mchukueni Balinaba mchukweni sui nani wasani wao ndio wanaenda kwa hiyo katika muziki kuna hiyo system ya kubaniana riziki vile mtu anaweza akakusingizia we ni mkorofi walikuwa wanaambia hadi mapromoter ule ni mkorofi mlevi atakuja ulaya atapiga watu nimekaa Finland sio pigana nimekaa Sweden nimekaa Sweden Swiss sio pigana na unaona kwenye matamasha yanavyoshangiliwa umeona kama hapa maelfu ya watu walivyonipokea sana sasa mkorofi anaweza akapokelewa vile kwa hiyo kuna watu tu maadui zangu walikuwa miaka yote toka 2006 baada ya kushinda neno kibiashara walianza kutumia vyombo vyao magazeti wanakuwa na uandishi wao wanawaonga hela wanichafue kama mimi ni mkorofi lakini mimi sio mkorofi ushahidi wa mimi sio mkorofi waandishi wa habari wengi sana wameandika vibaya kwa magazeti ya udaku kabla hii mitandao ijaja sijawahi kupiga maandishi wa habari sijawahi kupiga mtangazaji sijawahi kupiga DJ yote toka 97 ni manza mziki ukorofu wangu uko wapi sijawahi kupiga promoter ukorofu wangu uko wapi kwa hiyo ni watu tu maadui wanapoamua kuchafua wanakuchafua kwa mbinu zao wenyewe lakini ndio maana nikaja ugundua juzi nilivyokuwa tabora nikaja nikasema no nikamshtakia Mwenyezi Mungu ndio akanionyesha nenda kwa mamposa nikapiga simu akaniambia njoo jana sana nikaenda ofisini kwake kwa hiyo maombi yameanzia mikocheni kamwambia nimefuata Yesu hapa na nimefuata King Adam mtakatifu ya Yesu aliyomwagika msalabani basi akanilisha neno la kiroho kaniambia kwamba una maadui wengi sana wengi mno kwa sababu nyota yako iko juu na ukiwa na nyota ikiwa juu maadui ni wengi ungekuwa na nyota ya bundi ya punda nani atakufuatilia shana nzuri kwa akaniambia ili uwashinde maadui zako kuwa na hekima hekima ndio hekima ndio heshima huko tunakoishi na ndio utajiri hekima inazidi thamani ya almasi iwe madini mama yote duniani ndio alichonifundisha jana na ndio leo nimekirudia kanisani na ndio walisoma la leo lilivyokuwa ila mimi kaanza kunifundisha jana lakini kitu kikubwa akaniambia una mzigo mkubwa ambao unakutesa asubuhi mchana jioni na usiku ukishtuka usiku unaanza kuwaza maadui zako asubuhi unawaza maadui zako mchana unawaza maadui zako jioni huko studio unaandika nyimbo baadaye andika nyimbo kwa ajili ya kuosha jamii unaanza kuweka misali ya kutukana ma maadui zako na ndio maana samtemo kwenye instagram uonaje samtemo waga natukana sana maadui Si wako nafuatilia nilikuwa natukana sana maadui. Kwa sababu huo mzigo nilikuwa najitakia mwenyewe. Kumbe inatakiwa ili njia yako iwe nyepesi ya kuwafikia mafanikio. Adui yako lazima mtupe kule na umsahau. Na chuki alizokufanya tupa kule usahau ufanye kama hakuna kitu kilicho wahi kufanyika. Kwa hiyo unakuwa kwenye mabega huna mzigo wote. Unakuwa wewe kama wewe, unakuwa na amani. Kwa hiyo ni lazima ufikie mafanikio na ndio somo nilio lipata jana kutoka kwa Boniface Budoza Mamposa. Kwa hiyo toka jana mimi ni mwepesi kabisa sina adui yoyote. Kwa hiyo maadui zangu wote walionibadia kwenye muziki miaka 13 nishawasamee, nimeshasahau machungu yote walio kwa wananipa. 
Hata tukikutana na wasalimia, wazipo itikia poa. We live your life, man. Sasa uh, umesema ulikuwa ulikuwa ukula tabora. Na katika maombi yako uka include uka, uka mshitakia sana mungu matatizo mba natokea maadui nina nina nini. Ilikuwa aje sasa jina la kwanza likaja mwamposa. Ilikuwa aje hapa. Unapo mshitakia mwenyezi mungu. Au unapo mwamba. Unaezo kaja kijiano unaisha hapa dar islam. Ukafika miaka adi shirini unafanya kazi. Ufanikiu. Ufanikiu hata kujenga. Uka mwamba mwenyezi mungu. Mbona nzangu wana jenga. Mbona nzangu wana endesha magali. Wana biashara. Mbona mi sifanikiu. Mwenyezi mungu huwa anatenda au anajibu kupitia binadamu wenzetu. Wewe ukiomba sasa hivi ufanikiwe. Nitatokea mimi from Noya tukazungumza nikakwambia mwanangu kuna mchongo fulani Arusha. Ukaache kazi ya utangazaji tukaenda Arusha na kule Arusha ukafa nini? Ukatusua. Kwa hiyo huyo ni Mungu uliye muomba ndio kajibu. Mungu waga ajibu kwa kudondosha kutoka mbinguni. Na ndio maana anawatumia kina Mamposa nguvu zake zinapitia kwa kina mamposa ndio maana watu wanapona watu wanafanikiwa watu wanapata kazi watu wanapa wanawake hawazai wanazaa shaanelewa wagonjwa wanapona viwete wanatembea kwa sababu anapitia kwa wachungaji anapitia kwa mapadi kwa maskofu kwa mashe shaanelewa na pia sasa katika maisha nilipomshtakia akanionyesha mono kwamba hapo ndo se na ndio maana hivyo ingia ofisini kwa mamposa nikaambia hapa niko sehemu salama ndo cha kwanza cha mwambia niko same salama na nilicho kifuata si ya kufuata wewe nimemfuata Yesu Kristo na kingine nimefuata kinga ya ulinzi wa mwili wangu mchawi mwanga mwenye chuki hivi na lombaya asiniguse damu takatifu ya Yesu ndo nimefuata basi kaanza kunilisha neno la kilo nikakanyaga mafuta akaniombea kanibariki na nikamwambia kesho nakuja kanisani kwa hiyo akuniambia yeye nije mimi ndo nikamwambia nitakuja kanisani na mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka siku nitakapohama hapa duniani kwenda mbinguni. Kwa nitakuwa bega kwa bega na mtume Boniface Budoza Mwandosi. Okay, sasa e, ile, ile moment ambayo umefika ofisini kwake ukamwambia labda mimi naitwa Godfrey lakini aka Duduba haya. Alijua sababu nilipiga simu akapokea msaidizi wake nikamjitambulisha mimi ni Duduba haya. Konkimas. Akamwambia kumwambia akamwambia mwambie kesho aje. Sana. Sabu hata wote wachungaji wote wananijua viongozi wote wa dini wananijua wote wote na waga na alikwa makanisa mbali mbali tu hapa mengi tu waga na alikwa sababu na wao waga wananiita mimi pia ni mtumishi kutokana na harakati za kutaja mashoga harakati za kupinga madawa kulevya kwa hiyo hata viongozi wa dini wananipenda sana kwa hiyo hata yeye alivyosikia ni kongimaza akasema aje kesho sana kwa mimi bai saa tatu na nusu nilikuwa pale unaona nilivyokuwa pale basi kwa hiyo mpaka nafika anajua kwamba kongi kashafika akaniita ofisini basi lakini mimi nikamwambia hapa niko salama na hapa niliyemfuata sio wewe nimfuata Yesu na damu takatifu ya Yesu umeshapokelewa tali yeah. mafuta hapa kuna mafuta hapa ambayo yanatumika kujipaka kinga hii hapa ya damu ya Yesu Kristo yeah. sio yeah. mambo ya kutembea na mahilizi sio mambo ya kuoga unapigwa machare na waganga Mwiru na chana chana lakini haya mafuto ukijipaka mchawi yoyote uchai wote ukupati unalala vizuri nyumbani kwako mwanga kugusi ukisafiri uchai wote ukitegwa njia na ukupati ndio haya mafuta hata nyumbani kwangu yapo na jana nimenunua mengine kwa kija kwa mamposa haya mafuta ni shilingi moja moja kuna maji shilingi moja moja unakuwa nayo ndani usiku unamwagia chumba chako unalala hakuna mwanga wote atakutisha kwa hiyo we live your life man jesus power Okay sasa tu, tu, tupo katika ukovu sasa hizi. Muziki, Dudubaya na Godfrey watakuwa na tofauti gani hapa? Watu wengi hata hapa wameniuliza sasa itabidi uanze unaanza kumimbia Mwenyezi Mungu. Nikamwambia no. Hata mwamposa jana hajaniambia kwamba eti acha sasa kuimba nyimbo za kidunia, aanza kuimba gospel. Hakuna. Hapa kanisa la mwamposa halichagui dini. Mtu yoyote njoo na mali. Yaani hili kanisa ni la uponyaji. Uwe Muislamu na uma njoo tapona rudi kwenye 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 dini yako msabato njo upone rudi kule kwenye dini yako mloma ni njo mimi ni mloma ni lakini nitasali hapa kwa sababu nahitaji kupona nahitaji matatizo yangu ya mali ya, ya tatulio shaanelewa vizuri kwa hiyo mamposa ni sehemu ambayo kila mtu ana ni luksa kwepo kwa hiyo swala la mimi kuimba mziki wangu naendelea kama kawaida na mimi sija siwezi eti kusema naanza kumwimbia Mungu sija amri kumi za Mungu ilitoka 2001 
Si nilikuwa namwimbia Mwenyezi Mungu, nimeimba nyimbo inuka na TID. Shetani na Mungu wa kumwabudu ni Mungu. Si ni ya Mungu ile. Nimeimba nyimbo nyingine kama nyingine ya Mwenyezi Mungu katika albamu zangu za nyimbo. Kwa hiyo Mungu siku zote niko naye. Mungu siku zote ndio naye mpenda na ndio alishaniambia usiabudu Mungu wengine. Mungu wengine ni waganga. Kwa hiyo mimi waga na mwabudu Mungu. Na mganga wangu mimi waga ni Yesu. Na ilizi yangu mimi ni damu takatifu ya Yesu. Sio shanelo. Roho mtakatifu ndio mwalimu wangu. Kwa hiyo kuja kwa bludoza hapa ni kuja kama beti kulichaji. Na ndio maana hata wale ndaka kwa waganga wakienda mara moja kwa mganga ndio waga warudi. Ah nakuuliza. Rudi. Yeah. Mtu mwingine anarudi, mtu mwingine anarudi. Ah, mtu <laughs> Mtu akienda kwa mganga sana TV kwa. Si ndio au anachukua dawa anafungua biashara baa yake na vitu kama hivyo. Watu wanajaa. Akiona watu wanapungua nafanya nini? Anataka data, anarudi tena. Ah, sala za ano anaenda. Hawa anapiga mzee. Naona biashara ina yumba kidogo bwana. Njoo na kutumia na uli mganga anakuja. Hawa anaenda yeye. Si ndio mganga anamtumia na uli mteja. <laughs> Kwa hiyo hata Mungu kila siku vijana nawaambia hata waislamu ni swala tano ni lazima uzitimize swala tano huwezi ukawa wewe maisha ni vita tuna maadui hasa sisi watu maarufu au kama umefanikiwa kimaisha kila mtu anatafuta kwa jicho baya huwezi ukawa ukaswali leo Ijumaa we muislamu ukakaa mpaka Ijumaa ijayo Jumatatu mpaka Alhamis si uzungumzi na Mungu Jumatatu mpaka nini watakupiga sana hao wachawi. Paka ifike Ijumaa umeshanyong'onyea. Huwezi kuwashinda. Lakini kama una swali sala tano, swala tano lazima utawashinda. Hata sisi wa Kristo kuna misa za asubuhi hata Romani misa ndogo. Paka Jumamosi, Jumatatu mpaka Jumamosi, Jumapili ndio misa kubwa. Kwa hiyo kwa nini usijitahidi kusali? Unakuwa kazini unataka kula lunch kama uko ofisini una edit unakula lunch unaweza ukakiombea kile chakula kikupe nguvu na ukamshirikisha Mungu tena kuweka salamu Ukimaliza kazi Mungu nashukuru nimemaliza kazi nisafisha nifika salama nyumbani Ukifika home nimefika salama nataka kulala nashukuru kwa kutwa nzima leo nilinde na maadui zangu Niwekee ulinzi usiku nisiote ndoto mbaya niote ndoto njema nilale kama mtoto mchana Ukiamka asubuhi unashukuru unamwomba tena kuongoza unakwenda kazi hapo unakuwa ni mtu wa ibada ambao uko karibu na Mwenyezi Mungu mchawi hawezi kukushinda adui hawezi kukushinda kwa sababu uko na Mungu na Mungu kitu anachokitaka uzungumze naye muda wote ndio atajua wewe unampenda na unamwamini sasa tunamwona 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 Godfrey wa juzi tunamwona Godfrey wa jana tunamwona Godfrey wa leo hii tunazungumzia sasa future kesho na kesho kutu na siku zinazokuja ni, ni vitu gani ambavyo utavipunguza katika maisha ambayo ulikuwa naishi kabla ya kukabidhi kesi zako kwa Mungu na kuonesha kwamba mahali sahihi pa kuja kupunguza ni hapa watu wengi watatarajia Konki Masa hawatamuona kwenye majukaa ya, ya Bongo Flavor no nitaonekana same za stale nitaenda siku stale Ah, si kufanya anasa nitaenda kukutana machangu do kuwahubilia kwa sababu hawapo hapa kwa mamposo kuwahubilia wache uchangu do wamrudie mungu mashoga kuwahubilia wamrudie mungu wanokula madaa kulevya nitaenda unyamani huko nitazungumza na tiaidi nitazungumza na chidibesi nitazungumza na kinafalusi shetani wa madaa kulevya wamkatae waje kwa mamposa waombe alafu waludi kwenye uislamu wao kwa sababu wote wale ni waislamu kwa hiyo kila engo nikikutana majambazi nitazungumza na waache kuua watu kupola mali. Wali kanisani. Kwa hiyo nitakuwa mtu wa street kumnena Mwenyezi Mungu. Na hiyo sianzi leo au jana nilipokutana na mamposa. Siku zote ninavyokaa hata na majirani ni mtu wa kunena, ni mtu wa kutoa ushauri. Nafikiri ambao wamewahi kukaa na mimi waga wanasema ukikaa na yule jamaa unapata knowledge kubwa sana sawa ni mimi mtu wa ushauri. Sasa Duduma uh, pia kulikuwa kuna matatizo nyuma ya balaki familia, tunamwona dogo yule pale, ulishamtangazia msamaha na inatukaona mbo pamoja, umemnulia vitu fulani fulani nini, lakini kwa muda mrefu tena hamjaonekana pamoja tofauti na ambavyo upo karibu na mwanao wa kike. Yule jamaa vipi na sasa hivi ndo umerudi katika wokovu, ukaribu gani ambao utaongezeka? Inasemekana ndo mtu wa kwanza pia ambaye anaweza kachukuliwa kuletwa. Hilo <laughs> la familia Maria ni mkubwa, wile ni mkubwa. Wana maamuzi yao. 
siwezi kulazimisha twendeni kwa mamposa nitawaambia tu mazuri alioko kwa mamposa na hata wao wanaweza wakayaona mazuri kupitia kwa babao kwa hiyo wakishawishika kuja watakuja wakiwa na imani zao siwezi kuwalazimisha shanelo mzuri kwa hiyo watachagua wenyewe kwa hiyo sitatumia ubaba kuwashawishi kuja hapa yeah. asante sana kutemea shukrani one love na watakia watazamaji wote wa Jubon TV online Juma, eh, tumpende Mwenyezi Mungu hata ukiwa mpagani uwe Muislamu uwe Mkristo ni kitu kimoja tu kuzitii amri kumi za Mungu ndio itakupeleka peponi swala mwisho swala mwisho kidogo una mpango kufuta tatuu labda katika mwili ah no 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 tatuu is a fashion ni fashion kama unavyoona kanisani wanawake wanakuja wameka last wameka nini fashion shanele kwa hiyo tatuu ni fashion unaona hata waimba gospel marekani na wapi wana tatuu kwa tatuu ni fashion sio dhambi sio nini roho yako ndio inatakiwa kuwa safi asikudanganye mtu ni roho na matendo yako sio muonekano wa nje yeah. sana sana one love